ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಆಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ನಿಡ್ಲೆಗೂ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನಯಾನದ ಒಡೆತನವನ್ನು ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪರಿವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಪನಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಆ ಬಳಿಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪೆನಲ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಈ ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಐಆರ್ ಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನರಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆರೆಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಈ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಜನರನ್ನ ವಿಮೆ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳ ದೂರದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಪೆನಟ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ವು ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಕ್ಲೇಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೂರ ಏಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಕಾರಿ ಆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜಿ ಐ ಸಿಯ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಭದ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು ಆ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆರಂಭಗೊಂಡಂತದ್ದು ಇದು ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಇದು ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹಡಗುಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಹ್ ಇವರು ಅದರ ಓನರ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ್ರು ಯಾರದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನದ್ದು ಹಡಗು ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಡಗು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಇವರು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಉಳಿದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾನಿಯಾದ್ರೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹಜ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ದಾವೆಯನ್ನು ಹುಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೇವೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಕಾರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಐದು ಲಕ್ಷವೋ ಆರು ಲಕ್ಷವೋ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ವಾಹನವನ್ನ ರಸ್ತೆಗೇಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನದವರು ಬಂದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅವರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡಬಹುದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತ
ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದರ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ತದೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಕಾರನ್ನ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧರಿತವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಿತ್ತು ಆವಾಗ ಗಾಡಿಯ ಒಂದು ತಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಹಾಗಾಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ದವು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟ್ರು ನಾನು ಆ ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊನೆಗೆ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಎತ್ತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಾಹನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿತು ಆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ರೋಡಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಗರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದವನು ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆತ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ 
ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಅದು ಲಾರಿ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಬೇರೆ ರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಆ ವಾಹನದ ವಿಮೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು ವಾಹನವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೇಕು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದಾಗ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊರಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಹ್ ಅಪಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಹ್ ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಈಗ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಲಡ್ ಫೈರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊಂಬಿಗಳಾದಾಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೆ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಆ ಆಪತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೆರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪೆರಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಆಪತ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದನಗಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಮಾ ಅಪಘಾತವನ್ನ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಆ ಆ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಗಂಡಾಂತರ ಆ ಪೆರಿಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಕೂತವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಪಘಾತದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಸುಮಾನ್ಯ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ
ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಘಾತವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾವು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಲೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಸೀಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿಮಿತದ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅವರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಪಘಾತವಾದ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿನವರು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಕಾಪಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಒದಗಿಸಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಸರ್ವೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಯಾರ ಯಾರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ರಿಪೇರಿ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೈರ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳುಂಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಲ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೋವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಪಘಾತ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಂಭವಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೋವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೋವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಮೀರಿದ್ದುಂಟು ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಸರ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ ಸರ್ವೇರ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ವಿಮಾದಾರರು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನವರು ಇರ್ತಾರೆ
ಉಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಡೀತದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಾಹನವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಮೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಾಹನದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಮೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೆಟ್ ಎಸ್ಎಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಐ ಡಿ ವಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಮೌಲ್ಯದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಅದು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕವರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕವರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಕವರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಫೆಂಡರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ವಿಮಾ ವಿಮಾದಾರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೋನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ವೇವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಆವಾಗ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್